einen der beiden großen mährischen Komponisten gehört. Jetzt folgt die Nummer zwei, das ist Medele Breitner, der aus dem Dreiländereck hier zwischen Niederösterreich, der Slowakischen Republik und Südmähren stammt, genauer gesagt aus Mährisch Landshut, aus Landschott, das ist bei Schätzlach, nur wenige Kilometer entfernt und er hat ja unzählige Polgas, Walser, Sosetska und auch Märsche geschrieben. Er wurde dann im Jahre 1898 geboren, ist auch 1962 im Nachbarort dort verstorben. Viele Kapellen spielen Melodien von Breitner, ohne dass sie wissen, dass das Breitner ist, weil Breitner war selber sehr bescheiden und hat unter viele Kompositionen auch unbekannt darunter geschrieben, obwohl er der Komponist war, vielleicht auch manche Stücke stammen aus der Feder seines Kapellmeisters, das war Franz Juracek, der aber selber immer zu bequem war, Noten zu Papier zu bringen. Von ihm hören wir jetzt eine schöne Susetzka, ein Instrumentaltitel, Jenko Wanka. Viel Spaß dazu!
Räder von Meta Del Breika und wenn man so hier die Kapelle anblickt, dann sieht man auch, ohne Jugend geht es nicht. Mittlerweile sehr viele junge Gesichter im Orchester und die Kapelle Schohaika war ja schon immer eine Kapelle, die auch für die tolle Jugendausbildung bekannt ist und das garantiert seit vielen Jahren Wojta Lukacek. Er hat das Orchester im Jahre 1982 gegründet und ist bis heute seit fast jetzt 37 Jahren der Leiter dieser Kapelle. Beheimatet ist die Kapelle in dem Dorf Dolny Bojanovice, das ist in der Nähe von Rodolin, etwa so acht Kilometer südöstlich davon. Und dieses Dorf hat sehr, sehr viele gute Musikkapelle, nicht nur eine. Eine konnten wir ja gestern Abend zum Schluss des Musikantenballes hören, das war die Kapelle Bojane. Sie stammt aus dem gleichen Dorf und Wolda Duchacek hat auch schon ab und zu auf DVDs bei dieser Kapelle auch schon gesungen und 15 Jahre war er auch dort dabei. Es gibt noch eine andere junge Kapelle dort, das ist die Kapelle Liduschka. Auch sie stammt aus diesem Dorf, die eine ganz eigene Art Musik zu machen hat. Aber neben Wojta Duchacek ist noch eine weitere Legende der mährischen Blasmusik im Orchester. Er hat eine andere bekannte Kapelle von gestern Abend, damals im Jahre 1967, noch mitbegründet. Es ist Josef Pavlusch, er sitzt hinten am Trombon. Die meisten kennen den ja, der mährische Blasmusik war, kennen auch Josef Pavlusch, der seit einigen Jahren mit seinem Freund Wojta Lukacek zusammen musiziert. So, es folgt nun eine weitere Solomelodie, diesmal für Trompete und Sana Bartoschek steht schon bereit für eine bekannte Filmmelodie, das ist das Lied vom Tod. Aber ich hoffe, wir sind noch eine Weile da und zum Sterben haben wir noch lange genug Zeit.
Danke und das Lied vom Tod. Gesamtsolisten von Schoheika. Viel Spaß dazu.
Ein bekannter Komponist aus der Kiower Region ist der Herr Antonin Orschak gewesen. Antonin Orschak vor wenigen Jahren, 81 Jahren, verstorben. Er hat viele schöne Melodien geschrieben, von vielen Kapellen gespielt werden. Seine bekannteste, ich glaube es gibt kaum ein mährisches Orchester, die dieses Stück nicht im Repertoire hat, ist die Polka Velikonoschni oder Ostern Polka, die nun als nächstes erklingen wird. Viel Freude dazu.